హలో మా డియర్ బ్యూటిఫుల్ వ్యూవర్స్ అండ్ ఆల్ మా డియర్ నర్సింగ్ ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నర్సింగ్ ట్యూటోరియల్స్ హలో ఎవ్రీవన్ ఇదైతే మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అండి నేనైతే ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్లో ప్రతి టాపిక్ అండ్ ఇంకా అప్లోడ్ చేసే ప్రతి కంటెంట్ ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీషే తీసుకున్నాను సో ఆ కంటెంట్ ఇంగ్లీష్లోనే ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇంగ్లీష్లోనే ఇవ్వడం జరిగింది సో నన్ను అయితే చాలామంది అడిగారు ఏంటంటే మేడం తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మీరు అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇంకా మాకు బాగా అర్థమవుతుంది మేము ఓన్గా నోట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోగలము అన్నట్టు అడిగారు మెయిన్గా నా స్టూడెంట్స్ వచ్చేసరికి చాలా రిక్వెస్ట్ చేశారు ఏంటంటే తెలుగులో కంటెంట్ కావాలి మేడం తెలుగులో అప్లోడ్ చేయండి మేము తెలుగులో కంటెంట్ కోసం కూడా చూస్తున్నాం మ్యామ్ సో తెలుగులో చేయండి అని అడగడం జరిగింది సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఒకటి డిసైడ్ అయ్యాను అని చెప్పి అదేంటంటే నా ఫస్ట్ హండ్రెడ్ సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి నేను తెలుగులో అప్లోడ్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను కాబట్టి ఇకపైన ప్రతి వీడియో కంటెంట్ అనేది ఇంగ్లీష్లో అప్లోడ్ చేసి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాత్రం అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా తెలుగులో చెప్తామని అనుకుంటున్నాను సో ఈ ఛానల్ వచ్చేసరికి పర్టికులర్గా బీఎస్సీ అండ్ జేఎన్ఎం నర్సింగ్ సంబంధించింది ఇందులో వచ్చేసి ఏంటంటే నర్సింగ్ సంబంధించి ఉన్న సబ్జెక్ట్స్లోంచి ప్రతి ఒక్క టాపిక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఇంకా నోట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మీలో ఎవరైనా నర్సింగ్ చదువుతున్నట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేదా మీ ఫ్యామిలీలో కానీ లేదా రిలేటివ్స్లో కానీ ఫ్రెండ్స్లో కానీ ఎవరైనా చదువుతున్నట్లయితే తప్పకుండా వాళ్ళందరికీ అయితే షేర్ చేయండి ఇంకా నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు ముందుగా తెలియాలి అని అంటే సో బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు సో అది క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు ముందుగా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో మీకు ఈజీగా నేను ఏమైతే పోస్ట్ చేస్తున్నానో ఏమైతే కంటెంట్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అనేది బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీకు తెలుస్తుంది సో ఇప్పటి వరకు నాకు సపోర్ట్ చేసిన నా సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ చాలా 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 థ్యాంక్స్ అండి మెయిన్లీ నా స్టూడెంట్స్కి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండి ఇప్పటి వరకు నన్ను సపోర్ట్ చేసినందుకు అలాగే ఇక పైన కూడా మీ అందరి సపోర్ట్ నాకు కంటిన్యూ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడైతే మనం టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం ఓకేనా టుడే అవర్ టాపిక్ ఈజ్ యూనిట్ వన్ ఇంట్రొడక్షన్ టు హెల్త్ ఇన్ నర్సింగ్ ఫౌండేషన్స్ ఇన్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ అండ్ రోల్ ఆఫ్ నర్స్ త్రూ దిస్ వీ కెన్ గెయిన్ నాలెడ్జ్ ఆన్ వాట్ ఆర్ ద రోల్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎ నర్స్ ఇన్ పిహెచ్సి అండ్ వాట్ యూ మీన్ బై పిహెచ్సి ఓకే పిహెచ్సి అంటే ఏంటి అందులో ఉండే నర్స్ యొక్క రోల్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం ఈరోజు ఓకే సో నౌ సీ ద ఇంట్రొడక్షన్ స్లైడ్ ఓకే primary healthcare is essential healthcare made universally accessible to individual and families in the community by means acceptable to them through their full participation and at a cost that the community and country can afford okay through this we can understand that primary healthcare is a center where we are getting treatment vaccinations or health checkups for normal and common illnesses okay and it is easily accessible to individuals and their families within the community okay through this we can understand that a place where we are getting uh, treatment for common illnesses health checkups etc with cost effort that we call it as phc okay nothing but primary health care center so e so primary health care anedi one of the most important and it was playing adi crucial role anedi play chestund anamata mana health care system lo so ikkada vache sariki entante emergency ga preparedness kavalanna emergency ki edana first aid cheyalanna frequent ga health checkups kavalanna so cost effective anamata evaraithe ekku effort cheyaleru vallandaru enandi primary health care center lo so takkuva cost ki treatment anedi better quality tho ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇన్ సింపుల్ వర్డ్ పిహెచ్సి అంటే ఏ ప్లేస్ వేర్ వీ ఆర్ గెట్టింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ కామన్ ఇల్నెసెస్ విత్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ త్రూ దస్ వీ కంప్లీటెడ్ అవర్ ఇంట్రొడక్షన్ స్లైడ్ ఓకే సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పిహెచ్
uh now see what are the functions included in it so in that first one is covid 19 and infant vaccination nothing but taking care of preventive measures okay by providing vaccinations to reach out of each and every individual easily phc anedi covid 19 lo covid 19 lo em chestundi prathi okkariki prathi okka individual ki evaraithe community lo unnaro vallandariki vaccines anedi easy ga available undela chestundi and inka ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని సెంటర్స్లో మనకి కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అప్పుడు ఎవరైతే తీసుకోలేదు బేబీ స్కిప్ చేశారు మిస్ అయ్యారు ఇప్పుడు తీసుకునేలాగా అండ్ ఇంకా వన్ మోర్ థింగ్ వచ్చేసరికి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫాంట్ వ్యాక్సినేషన్ నథింగ్ బట్ ప్రొవైడింగ్ ఇమ్యూనిటీ టు ఇన్ఫాంట్స్ సో ఇన్ఫాంట్స్ కోసం ఏంటి వాళ్ళకి బై బర్త్ ఏ ఇమ్యూనిటీ అనేది ఉండదు వాళ్ళకి ఏంటి ప్రొవైడింగ్ ఏంటి వ్యాక్సినేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది దెన్ ఇండైరెక్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఇన్ఫాన్స్ ఫ్రమ్ గెటింగ్ ఆర్ ప్రోన్ టు గెట్ ఎనీ ఇల్నెసెస్ డిసీజెస్ ఎక్సెట్రా బై ప్రొవైడింగ్ వ్యాక్సినేషన్స్ so in that next we are having maternal and reproductive health nothing but here and all phc playing a vital role in maternal and reproductive health for example by offering essential services like healthy pregnancies family planning maternal health education and prenatal care and early detection of risk factors related to their pregnancies etc so మెటర్నల్ అండ్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్లో పిహెచ్సి అనేది ఒక వైటల్ అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది ఏ విధంగా కొన్ని సర్వీసెస్ని ఆఫర్ చేయడం ద్వారా అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రీనేటల్ కేర్ నథింగ్ బట్ ప్రొవైడింగ్ సపోర్ట్ టు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ టు క్యారీ హెల్దీ ప్రెగ్నెన్సీ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అండ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ హెల్దీ గ్రోత్ ఆఫ్ ద బేబీ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ గురించి హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం ద్వారా వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు లీడ్ హెల్దీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఇంకా మెటర్నల్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ మెటర్నల్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు ఇస్తారు అంటే హెల్దీ ప్రెగ్నెన్సీ క్యారీ చేయడానికి ఇంకా ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా ఉండడానికి ఏవైతే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయో ఆ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ని ముందుగా ఎలా డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఏమేమి తీసుకోవచ్చు అనే ప్రతి దాని గురించి హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ మెడికేషన్స్ కానీ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ కానీ పిహెచ్సి అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇన్ నెక్స్ట్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎమర్జెన్సీ కేర్ నథింగ్ బట్ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లో ఎమర్జెన్సీ ప్రిపేర్నెస్గా పిహెచ్సి అనేది ఉంటుంది అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి క్విక్ రెస్పాన్స్ ఏదైనా జరిగితే ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అవ్వడంలో కానీ రియాక్ట్ అవ్వడంలో కానీ దానికి తగ్గట్టుగా ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అయినా లేదంటే రిఫరల్ సిస్టమ్ అంటే వేరే హాస్పిటల్కి రిఫర్ చేయడము లేదంటే అక్కడే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడము ఏదో ఒకటి ఇమీడియట్ యాక్షన్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే నా మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ దట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మైనర్ ఇల్నెస్ అండ్ ఎన్డిసి సో పిహెచ్సి అనేది మైనర్ ఇల్నెస్ అంటే నాన్ సివియారిటీ ఇల్నెస్కి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంకా నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ వచ్చేసరికి క్రోనిక్ ఇల్నెసెస్ లైక్ హైపర్ టెన్షన్ అండ్ డయాబెటీస్ సో వీటి ఏంటంటే మార్జిన్ లెవెల్ నుంచి లోకల్ లెవెల్ వరకు మనం మేనేజ్ చేసుకుంటూ రావచ్చు ఇన్ పిహెచ్సిలో మెడికేషన్స్ ద్వారా డైట్ ద్వారా వాళ్ళు ఇచ్చే సజెషన్ బట్టి హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ బట్టి సో మనం పిహెచ్సి నుంచి వచ్చే ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ని తీసుకోవడం బట్టి వీ కెన్ ఓవర్టేక్ మైనర్ అండ్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ న్యూట్రిషన్ ఎన్ దట్ న్యూట్రిషన్ పిహెచ్సీస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఎడ్యుకేట్ కమ్యూనిటీస్ ఆన్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్స్ ప్రాపర్ సప్లిమెంటేషన్ అండ్ స్క్రీనింగ్ మీన్స్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అండ్ ప్రమోటింగ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ టు ఎన్హాన్స్ హెల్దీ గ్రోత్ ఆఫ్ బేబీస్ ఓకే పిహెచ్సిస్ అనేవి న్యూట్రిషన్లో ఎలా న్యూట్రిషన్ అనేది మనకి ఎలా అందిస్తుంది అంటే ప్రొవైడింగ్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఆన్ బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రిషియస్ డైట్ సో బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ మీద హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం బట్టి ఇంకోటి ఏంటంటే ఎర్లీ డయాగ్నోసింగ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీ డిజార్డర్స్ అండ్ దానికి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్ అందించడం ద్వారా లేదంటే రెఫరల్ సిస్టంలో హయ్యర్ అథారిటీస్కి రిఫర్ చేయడం ద్వారా టు ఎన్ష్యూర్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఫర్ హెల్దీ గ్రోత్ ఆఫ్ ఇన్ఫాంట్స్ సో ఇన్ దిస్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పిహెచ్సి లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి చైల్డ్ కేర్ సో చైల్డ్ కేర్ ఎలా తీసుకుంటుంది అకార్డింగ్ టు పిహెచ్సి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ గ్రోత్ మోనిటరింగ్ 
and next one is nutritional support and the and third one is uh, preventive care and the last one is parental education so uh, by growth monitoring phc is going to know monitor the growth and development of child means ante baby growth and development ela undi teeskunna food ki tagina growth unda leda ledu any malnutrition or nutritional deficiencies baby lo kanapadutunnaya leda growth and development healthy ga unda leda so everything అనేది మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇన్ న్యూట్రిషనల్ ప్రొవైడింగ్ గైడెన్స్ టు పేరెంట్స్ ఫర్ టెస్టింగ్ హెల్దీ న్యూట్రిషనల్ డైట్ టు దేర్ చిల్డ్రన్ ఓకే టు అవాయిడ్ ఎనీ మాల్ న్యూట్రిషనల్ ఆర్ న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్ అంటే బేబీ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సరిగ్గా లేకపోతే ఆ బేబీ యొక్క మదర్ అండ్ ఫాదర్కి న్యూట్రిషనల్ సపోర్ట్ మీద గైడెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎలా అంటే ఏ బే ఏ ఫుడ్ అయితే బేబీకి పెడితే బేబీ హెల్దీగా ఉంటుంది బేబీకి మంచి గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది అనే దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సో బేబీకి ఏది మంచిది అయితే దాన్ని పిహెచ్సి అనేది పేరెంట్స్ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేయడానికి వాళ్ళకి గైడెన్స్ అనేది ఇస్తుంది ఓకే and the next one is preventive care in that we are offering to early detection or diagnosing a certain treatment before turning into uh, a severe or chronic illnesses so indulo entante symptoms ni batti edaina severe disease vache avakasam unda leda anedi diagnose cheskoni mundugaane treatment evadam jarugutundi మేబీ ఫ్యూచర్లో ఏమైనా ఫర్దర్గా ఏమి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా వాళ్ళకి ఇంకా క్రోనిక్ ఇల్నెస్లోకి వెళ్ళిపోకుండా సో కేర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది పిహెచ్సిలో అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పేరెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ దట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎడ్యుకేట్ ద పేరెంట్స్ ఆన్ చైల్డ్ కేర్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ గుడ్ హైజనిక్ ప్రాక్టీసెస్ సో న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్స్కి అండ్ న్యూ మదర్స్కి హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా చైల్డ్ కేర్ ఎలా తీసుకోవాలి పర్సనల్ హైజిన్ ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఇంకా గుడ్ హైజినిక్ అంటే గుడ్ హైజినిక్ కండిషన్స్ ఎప్పుడు మన చుట్టూ ఎలా ఉండాలి వాటిపైన నాలెడ్జ్ అనేది పిహెచ్సిలో ప్రొవైడ్ చేస్తారు Uh, through this we completed our today's topic thank you thank you each and every one family friends relatives and others who supported me till now and subscribed my channel to grow more and a special thanks to all my dear beautiful students thank you one and all for 100 subscribers thank you we'll meet again in tomorrow's class